हेलो फ्रेंड्स तो मैं हूँ आपका टीचर उधम आया हूँ आपको पढ़ाने क्लास एट हिस्ट्री की फुटप्रिंट्स बुक का चैप्टर नंबर थ्री कॉलोनी लाइब्रेरियन पॉलिसीज की क्वेश्चन है इसका पार्ट थ्री तो पहले दो पार्ट में हमने आंसर इन वन वर्ड आंसर इन योर ओन वर्ड्स और आंसर इन योर और आंसर इन ब्रीफ को देख लिया था तो इस पार्ट में जिस चीज को हम देखने वाले हैं वो है एल ए क्यूज ऑफ चैप्टर नंबर थर्ड हिस्ट्री तो अगर हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं तो हम स्टार्ट करें ओके लेट्स बिगिन और हाँ एक और बात प्लीज वीडियो को पूरी देखना ताकि आप आराम से देख सको वीडियो को स्किप भी मत करना प्लीज क्योंकि फिर आपका ही घाटा क्योंकि मैं समझा भी रहा हूँ क्वेश्चन को साथ सोच लो याद भी हो जाएंगे साथ हमने है ना आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल फर्स्ट व्हाट वाज द परमानेंट सेटलमेंट हाउ वॉज इट एडवांटेजियस फॉर द ब्रिटिशर्स मतलब कि परमानेंट सेटलमेंट आखिर थी क्या और ये ब्रिटिशर्स को क्या एडवांटेज देती थी कैसे एडवांटेजियस थी उनके लिए परमानेंट सेटलमेंट वो सिस्टम और देखो तो जहाँ पर ये लाइंस कट है ना इनको आपने नहीं लिखना है वरना तो वरना फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन से परमानेंट सेटलमेंट वो सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश इट वाज एडवांटेजियस टू द ब्रिटिश इन द फॉलोइंग वेज फर्स्ट द कंपनी क्रिएटेड अ क्लास ऑफ जमींदार्स हु एक्टेड एज इंटरमेड इंटर मेडरीज बिटवीन ब्रिटिश एंड द एक जो परमानेंट सेटलमेंट था ये बस एक सिस्टम था जिससे कि ब्रिटिशर्स कलेक्ट करते थे रेवेन्यू इसके जो एडवांटेज थे ब्रिटिश को वो क्या थे? क्या क्या थे जो कंपनी थी उसने क्लास खड़ी कर दी मतलब एक पोस्ट खड़ी कर दी जमींदार की जो जो एक्ट करते थे मतलब कि जो एक रास्ता बनते थे ब्रिटिशर्स और पिजेंट्स के पिजेंट्री मतलब पिजेंट्री कौन थे जो फार्मर की जो क्लास थी ना उसको पिजेंट्री क्लास कहते थे है ना तो पिजेंट्री और ब्रिटिश के बीच में जो रेवेन्यू की लाइन थी वो बन गए थे वो मतलब कि मान लो कि एक तरफ है पहाड़ जिसका नाम है पिजेंट्री एक तरफ है ब्रिटिश है ना बीच में पना एक पुल और वो पुल थे जमींदार है ना हाँ और क्या फायदा था Under this system, the revenue of EEIC from land revenue was secure. इस सिस्टम के अंदर जो इनकम थी इनकम थी ई आई सी की ऑफ लैंड रेवेन्यू वॉज सिक्योर सिक्योर थी क्योंकि उन्होंने फिक्स कर रखा था टैक्स है ना एंड स्टेबल एंड स्टेबल वो स्टेबल भी थी क्योंकि फिर हर जमींदार हर महीने अपना जितना उसको पे करना था एक लाख वो कर देता था और फिर अब जमींदार जाने फार्मर जाने बस हम ब्रिटिशर्स ने तो लूटना है उनको है ना ब्रिटिशर्स को इनसे कोई मतलब नहीं था कि वो कैसे जीतते हैं है ना आगे आप वाई डेट दी ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी जो ऑफिशियल्स थे कंपनी के इन अर्ली नाइनटीन सेंचुरी फील दैट परमानेंट सेटलमेंट नीडेड टू बी चेंज उनको से क्यों लगा कि परमानेंट सेटलमेंट को चेंज करना चाहिए क्यों लगा ऑफिशियल्स को देखते हैं दे फेल्ट द परमानेंट सेटलमेंट नीड टू बी चेंज बिकॉज इन कंपनी इन मेनी प्लेसेस मनी लैंडर्स रिप्लेस द लैंड इसका मतलब ये है कि उनको ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जो परमानेंट सेटलमेंट थी उसमें वो चेंज इसलिए होनी चाहिए क्योंकि Uh, काफ़ी सारी जगहें ऐसी थी जहाँ मनी लैंडर्स मतलब कि जो वो थे ना क्या बोलते हैं जो लोन देते थे फार्मर्स को है ना उनको मनी लैंडर्स कहते थे रिप्लेस द लैंड लॉर्ड्स वो रिप्लेस कर जाते थे लैंड लॉर्ड से है ना एंड टुक नो इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और कोई इंटरेस्ट ही नहीं था एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन का मतलब कि इंटरेस्ट देने कि उनको एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन कोई इंटरेस्ट ही नहीं था मैनी वर एबसेंटी लैंड लॉर्ड्स कुछ ज़्यादातर तो एबसेंट ही था लेकिन उनको पता ही नहीं था कि खेत चलाता कौन उन्हें इतना तक नहीं पता था उनको उनको बस पैसे लेने से मतलब था और पैसे लेने से है ना हु लीज आउट देयर लैंड्स टू टेनेंट्स उन्होंने अपने लैंड को टेनेंट्स के पास देते हैं ना मतलब फार्मर्स के पास जो कुछ रुपए लेके फार्मिंग करते हैं एंड लिव्ड इन सिटीज और जमींदार क्या करते थे सिटीज में रहते थे है ना सेटलमेंट बेनिफिटेड द जमींदार्स मोर देन दी कंपनी और इस सेटलमेंट की वजह से जमींदार ज्यादा फायदे में हो रहे थे कंपनी से ज्यादा फायदे में हो रहे थे हाउ एवर द अमाउंट हाउ एवर नहीं लिखना बस इतना ही लिखना आपको ठीक है कंपनी तक है ना ठीक है ना काफी ना अच्छा छोटा छोटा आंसर है है ना मजे करो 
है ना आगे कंपेयर द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द महलवाड़ी एंड रोहतवाड़ी सिस्टम कॉन्ट्रास्ट क्या था महलवाड़ी और रोहतवाड़ी सिस्टम में देख लेते क्या कॉन्ट्रास्ट था हम भी जाना जरा क्या था है ना कंपेरिजन ऑफ महलवाड़ी एंड रोहतवाड़ी सेटलमेंट्स सबसे पहले हम फर्स्ट वर्ड लिखते हैं महलवाड़ी द यूनिट ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट वॉज द विलेज ऑफ महल एंड द रेवेन्यू डिमांडेड वॉज कॉल्ड कोलेक्टिवली ऑन द विलेज अब महलवाड़ी सेटलमेंट में क्या था अब महलवाड़ी सेटलमेंट पर मैं बोलता था उसका नाम महलवाड़ी क्यों रखा गया था क्योंकि जो जिस इलाके में महलवाड़ी सेटलमेंट को रिलीज किया गया था वहाँ पर लोग विलेज को क्या कहते थे महल क्या कहते थे महल तो बस उसका नाम उन्होंने लिखा महलवाड़ी सेटलमेंट द यूनिट ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट जो यूनिट थी रेवेन्यू सेटलमेंट की ई वॉज द विलेज यूनिट क्या होती है जहाँ से रेवेन्यू आता है मतलब कि जहाँ से कोई चीज़ आती है है ना सप्लाई सप्लाई करने वाली जगह है ना यूनिट ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट वॉज द विलेज कि जहाँ से रेवेन्यू आता था वो पूरी विलेज से इकट्ठा आता था है ना मतलब कि वो पूरी जमीन पूरी विलेज का वो कर लेते थे क्या बोलते हैं पूरे विलेज को एनालाइज कर लेते थे कि इस विलेज में इतनी खेती हो सकती है है ना फिर जो विलेज का सरपंच होता था ना सारे फार्मर्स उसको अपना टैक्स जमा कर देते थे है ना और वो जो सरपंच था वो उसमें से थोड़ा सा हिस्सा अपने पास रखता था और बाकी पूरा ब्रिटिशर्स को दे देता था ऐसा था महालवाड़ी सेटलमेंट में अब रोहतवाड़ी सेटलमेंट इन साउथ इंडिया देर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार्स एंड द लैंड एक्चुअली बिलोंग टू द कल्टिवेटर्स दीदीओत्स अब रोहतवाड़ी सेटलमेंट में उन्होंने सोचा मतलब कि ब्रिटिशर्स ने कि हम लोग कभी जमींदार लगा रहे हैं कभी हम लोग कुछ लगा रहे हैं कभी हम लोग महालवाड़ लगा रहे हैं है ना तो अब क्यों ना हम सीधा फार्मर से टैक्स लें है ना तो फिर उन लोगों ने क्या किया जो फार्मर थे ना उनसे उन्होंने टैक्स लेना स्टार्ट किया और उनको नाम रख दिया रेओत्स रेओत्स से बना रेतवारी सेटलमेंट है ना हाँ अब इस सेटलमेंट में जो जमीन थी ना वो जमींदार को बिलोंग करती थी ना किसी ना वो किसी और को बिलोंग कर दी वो सीधा कल्टीवेटर्स को बिलोंग कर दी जिसको वो रेवाज कहते थे अब सेकंड पार्ट देखते सेकंड डिफरेंस क्या था द विलेज हेडमैन ऑफ लम और लंबरदार कलेक्टेड द रेवेन्यू एंड हैंडेड इट ओवर टू द गवर्नमेंट अब जो विलेज हेडमैन था जिसके मैंने बताया सरपंच उसको उस टाइम पे कहा जाता था लंबरदार जो टैक्स लेता था ना उसको कहा जाता था लंबरदार है ना अब इसमें जो लंबरदार था वो कलेक्ट करता था रेवेन्यू एंड हैंड इट ओवर द गवर्नमेंट और वो गवर्नमेंट को हैंड कर देता ब्रिटिश गवर्नमेंट को है ना और रेतवाड़ी सेटलमेंट में द लैंड रेवेन्यू वॉज नॉट कनेक्टेड बाई द जमींदार्स और लंबरदार्स बट वॉज टेकन फ्राम द रेत्स और कल्टिवेटर्स डायरेक्टली ये तो मैंने आपको बता दिया ये तो बहुत आसान हो गया है ना आगे आदि हेड ऑफ द विलेज फिक्स द रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ द लैंड और जो विलेज uh, हेडमैन था वो रेवेन्यू डिसाइड करता था ज़मीन को भाप के कि ज़मीन की कितनी फर्टिलिटी है इस हिसाब से कितना ज़्यादा इसका टैक्स आएगा सारी टेंशन इनके ऊपर होती थी है ना लेकिन रेतवाड़ी सेटलमेंट में कल्टीवेटर्स बिकेम लैंड ओनर्स एंड देर वॉज नो इंटरमीडरी फॉर कलेक्टिंग द रेवेन्यू और यहाँ पर कोई भी ऐसा साधन नहीं था जिसके uh, मदद से रेवेन्यू लिया जा सके ये थे डिफरेंस आप इसको आराम से नोटबुक में लिख देना कोई प्रॉब्लम नहीं है और जो ये काटी हुई लाइन है ना इनको बिल्कुल मत लिखना <coughs> आगे है व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर फॉर द कंपनी एंड द इंडियन पीजेंट्स एक्सप्लेन अब जैसे मैंने आपको बताया था कमर्शियलाइजेशन क्या होता है जब फार्मर्स पर दबाव डाला जाता है कि या तो आप यही उगाओ क्रॉप या तो जो क्रॉप आप उगा रहे हो उसको पहले बेचो और उसका इतना सारा पार्ट हमें दे दो कमर्शियल कमर्शियल का मतलब ये है कि फोर्स कर देना किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स कर देना है ना अब एग्रीकल्चर में कमर्शियलाइजेशन होगी तो तो भाई ना किसान खुश ना कोई खुश तो खेत कैसे खुश होगा है ना हाँ तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा फॉर द कंपनी कंपनी पे है ना एंड द इंडियन प्रेजेंट्स एक्सप्लेन किस कि कैसा इम्पैक्ट पड़ा दोनों पे चलो देखते हैं है ना द इम्पैक्ट ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर फॉर द कंपनी एंड द इंडियन पीजेंट्स वर एस फॉलोज जो इम्पैक्ट था कमर्शियलाइजेशन का और एग्रीकल्चर का कंपनी पे और इंडियन के पीजेंट्स पे वो क्या क्या थे 
commercial crops were often cultivated at the cost of food crops जो commercial crops थे ये cultivate होते थे food crops की कीमत पे है ना the planters used fraudulent contra- uh, contracts and oppression to force the peasants to cultivate them अब जो commercial crops थे असली में तो इनका प्राइस ज़्यादा होता था कैश क्रॉप मतलब कि फूड क्रॉप से लेकिन जो ये कमर्शियल क्रॉप थे इनके जो पैसे ब्रिटिशर्स देते थे वो फार्मर्स को फूड क्रॉप्स के रेट पे ही देते थे है ना और जो प्लांटर्स थे वो कंट्रास्ट मतलब कि फ्रॉड एंड कंट्रास्ट एंड ऑपरेशन मतलब उनको बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता था है ना फोर्स दी पीजेंट्स टू कल्टिवेट दैम पर फिर भी उनको फोर्स किया जाता था उनको कल्टिवेट करने के लिए अब कॉटन आप देख लो महंगा तो आता है है ना और जो बात जो हमारा अनाज होता है वो सस्ता आता है लेकिन अब फार्मर क्या करते थे उस समय में जितना उनको चाहिए ना अनाज अनूज है ना वो उस हिसाब से अपने लिए उगाएंगे जो बाकी का बच्चा वो वो बेच डालेंगे है ना अब जब उनको ऑपरेस किया जाएगा उनको दबाव डाल जाएगा कि आप ये उगाओ है ना फिर वो कॉटन को सॉरी फ्रेंड्स पहले तो वो कॉटन को खरीदेंगे क्योंकि पहले वो कॉटन को उगाएंगे है ना फिर उसको बेचेंगे है ना पर अब जो उसको बेचेंगे तो उनको पैसे मिलेंगे कम और फिर उनको उन्हीं पैसों से अनाज को खरीदना पड़ेगा वो भी दूसरी स्टेट से जाके तो उनको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था खाना इसकी वजह से और उनको बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती थी सिंस दीज क्रॉप्स वर सोल्ड इन इंटरनेशनल मार्केट्स दे डिमांड एंड फ्लक फ्लक्चुएटेड वाइडली मतलब कि अब यह इंटरनेशनल मार्केट में बेची जाती थी तो इनकी डिमांड फ्लक्चुएट मतलब कि बढ़ने लगी है ना बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी वाइडली मतलब बहुत ज़्यादा है ना बिकॉज मच ऑफ द लैंड वॉज सेट असाइड फॉर नॉन फूड क्रॉप्स है ना क्योंकि बहुत सारा लैंड जो था वो सेट कर रखा था असाइड में नॉन फूड क्रॉप्स के लिए द पेजेंट्स डिड नॉट हैव इनफ टू इट है ना अब जो फूड क्रॉप्स उगाते थे है ना अब उनको उगाने के लिए बस थोड़ी सी जगह मिलती थी वो अपना अपने लिए खाना उगाने के लिए है ना तो अब फार्मर्स के पास ज़्यादा कुछ होता नहीं था खाने के लिए है ना हाँ तो अब इस वजह से क्या हुआ कि फार्मर्स खेती को छोड़ने लगे और इस वजह से हमारे जो ब्रिटिशर्स थे उनका बहुत ज़्यादा घाटा होने लगा आगे है वर्क सिस्टम डिड दी ई ई आई सी पुट इन द प्लेस टू इंश्योर इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया अब इंडिगो कल्टीवेशन के लिए कौन सा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया ई ई आई सी ने ताकि वो इंडिगो कल्टीवेशन को बढ़ावा दे सकें देख लेते हैं ये भी कौन सी है ये है ना द सिस्टम पुट इन द प्लेस बाय द ईआईसी टू इंश्योर इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया वर द निज एंड द रियोती सिस्टम है ना रिस्पेक्टिवली अब इसके लिए ईईआईसी ने दो टाइप के सिस्टम इंट्रोड्यूस किए कौन से निज सिस्टम और रेयोती सिस्टम रिस्पेक्टिवली अंडर द निज सिस्टम प्लांटर्स प्रोड्यूस इंडिगो ऑन लैंड दैट दे डायरेक्टली कंट्रोल्ड जो निज सिस्टम था उसमें फार्मर्स क्या करते थे इंडिगो उगाते थे उस लैंड पर जो वो खुद कि जो उनका खुद का लैंड था अंडर द रियोती सिस्टम अ कॉन्ट्रैक्ट वॉज साइन बिटवीन द रियोस एंड द प्लांटर्स है ना अब जो प्लांटर्स थे वो 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 लोग थे जिनका लैंड होता था है ना और रियोज कौन थे वो एक्स्ट्रा लोग थे मतलब कि उनका लैंड नहीं था वो लैंड उनके नाम पर नहीं था लेकिन वो लैंड में काम करते थे और उनके लिए उनको एक फीस मिल देती दी जाती थी समझ आ गया हाँ तो इसी के साथ हमारे एल ए क्यू एस ए क्यू सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं इस चैप्टर के तो इस चैप्टर के लिए इतना ही अगर आपको और कुछ चाहिए होगा मतलब कि और किसी चैप्टर के क्वेश्चन चाहिए होंगे या फिर और कोई भी वीडियो की डिमांड करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं क्योंकि मैं फिर बीच तक वो वीडियो डाल दूँगा अगर आपको आपने इस चैप्टर को पढ़ा नहीं है तो आप पढ़ सकते हैं मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है इस चा, मेरे चैनल में जाके देख लीजिए और अगर अगर आपको पूरा सिलेबस चाहिए पूरे एसएसटी साइंस का तो आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करना इस वीडियो के लिए इतना ही डाटा बाय बाय सी यू